Κύριε και κύριοι χαίρετε. Επιστροφή στην κανονικότητα για το Μιλιτέρ και εννοούμε ότι πλέον έχουμε καλεσμένους και στο στούντιο. Πρώτος ο κύριος Τάσος Ροζολής. Πρώτος εννοώ μετά τον, κύριο, μετά τον, τον κορονοϊό, κύριε Ροζολή. Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, κύριε Ροζολή, γιατί κρίση αφήνουμε, κρίση πιάνουμε, οικονομική εννοώ κρίση. Ε, στο ενδιάμεσο μας ήρθε η κρίση του, του κορονοϊού και πάντα η, η αμυντική βιομηχανία απλά πα, παρακολουθεί τις κρίσεις να, έχουν, να έρχονται και να φεύγουν ε, χωρίς να πηγαίνουμε μπροστά. Τι εννοώ. Ε, είδαμε την κρίση του Εύρου. Γιατί εκτός από τον κορονοϊό, εκτός από τις οικονομικές κρίσεις έχουμε και την κρίση του Εύρου. Και εκεί νομίζω μια διάσταση στην οποία δεν έχει συζητηθεί δημόσια είναι πόσο πολύ χρειάζεται στην Ελλάδα η, η αμυντική βιομηχανία. Τι εννοώ. Ε, ήταν μια κρίση στον Εύρο την οποία την αντιμετώπισε η Ελλάδα μόνη τη. Και αυτό ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα αυτού που πολλές φορές έχει υποθεί από διάφορους στο δημόσιο διάλογο αλλά ήταν η πρώτη φορά που το ζήσαμε πόσο μόνη είναι η Ελλάδα στα σύνορά της στα ευρωπαϊκά σύνορα όπως λένε οι Ευρωπαίοι και γι' αυτό ακριβώς πόσο σημαντική είναι η αμυντική βιομηχανία την οποία μονίμως την έχουμε στην άκρη. Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα βλέπω ή κάνω κάπου λάθο. Μου δίνετε καλή πάσα. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και εύχομαι να συνεχίσουμε και να συνεχίζετε τις συνεντεύξεις έτσι και όχι διαποστάσεως λόγω κορονοϊού. <laughs> Ελπίζουμε. Ε, ήθελα να σας πω ότι ε, παρόλο που πολλές φορές αναφέρονται κάποια πράγματα ε, το παράδειγμα είναι η καλύτερη μέθοδος ε, για να μάθει κανεί. Η ελληνική κοινωνία είδε ότι το διάστημα της κρίσης του Εύρου και του κορονοϊού, η Ελλάδα ήταν εντελώς μόνη της. Όπως και στον κορονοϊό, όλες οι χώρες, τα, τις πρώτες, να μην πω μέρες, πρώτες εβδομάδες ήταν μόνες τους. Είναι γνωστό ότι... Και ακόμα, ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Πολύ. Ακόμα, βεβαίως, ακόμα και σύμμαχες χώρες ακούστηκε και είναι γεγονός ότι προσπάθησε η μία να υφαρπάξει από την άλλη υγειονομικό υλικό, διότι ο καθένας την στιγμή της κρίσης αυτό που κοιτάει είναι να καλύψει τη χώρα του. Βεβαίως μετά ε, λειτουργήσαν τα ανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των συμμαχιών. Να ξαναεπιστρέψουμε όμως ότι εν μέσω κορονοϊού είχαμε και την κρίση των Εύρω, όπου ειδικά τα πρώτα 24 ώρα ήταν αυτό που κατά καιρού έχουν πει πολλοί δήμονε στον χώρο, τελευταία το είχε πει ο Νάβραχος Αποστολάκης, ε, ότι όταν θα γίνει κάτι θα είμαστε μόνοι μας. Και επειδή δεν μιλάμε για έναν πόλεμο διαρκείας, είναι δεδομένο ότι τα πρώτα 24 ώρα, το πρώτο διάστημα, θα είμαστε, το πρώτο διάστημα θα είμαστε μόνοι μας. Ε, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική κοινωνία, θα, όλοι θα πρέπει να λειτουργήσουμε ενωμένοι και να βασιστούμε στις δυνάμεις μας. Η αμυντική βιομηχανία, αυτό είναι ο ρόλος της. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η διαφορά της με την πολιτική βιομηχανία, είναι ότι είναι εδώ με κύριο σκοπό να υποστηρίξει την ασφάλεια εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά δε στην κρίση. Άρα λοιπόν το μεγάλο μάθημα από την κρίση και του κορονοϊού και του Εύρου είναι ότι η αμυντική βιομηχανία, η εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι απαραίτητη. Μετά μπορεί να υπάρξουν ε, κινήσεις, ε, να έρθουν με τους ξένους, με συμμαχίες, αλλά το πρώτο διάστημα είναι απαραίτητο. Αυτό λοιπόν το λέμε χρόνια ε, και μου κάνει εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια ε, έχει αρχίσει κάπως να ξεχνιέται η ανάγκη της ύπαρξη στη χώρα σοβαρής, δυνατής παραγωγικής αμυντικής βιομηχανίας. Ναι, και, και είχαμε και άλλα παραδείγματα στο παρελθόν. Εγώ θυμάμαι και στην κρίση του 1996, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, αλλά είχα, είχαν αναγκαστεί τότε οι κυβερνώντες να ζητήσουν από εταιρεία να, να ανοίξει την καταστάσεις για να υποστηριχθεί κάποιο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα. Αλλά και τώρα στον Εύρο, όπως περιγράψατε, είδαμε πολύ κόσμο να, να κάνει δωρεέ. Και οι εταιρείε δικέ σα να κάνουν δωρεέ, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν οι ελληνικέ ανοπλιστικέ δυνάμει. Καλώ έγιναν και πρέπει να του ευχαριστήσουμε όσου πήραν αυτέ τι πρωτοβουλίε, αλλά δεν μπορούν οι ελληνικέ ανοπλιστικέ δυνάμει να στηρίζονται μόνο στι δωρεέ και στην καλή διάθεση του επιχειρηματία ή του, του απλού κόσμου. Πρέπει να υπάρχει κάτι οργανωμένο ε, στην αμυντική βιομηχανία. Ε, επειδή, ε, όπω είπα στην αρχή, η μια οικονομική κρίση έφυγε, αν έφυγε, εν πάση περιπτώσει. Η νέα οικονομική κρίση έχει αρχίσει ήδη να, να εξελίσσεται. Ε, 
η αμυντική βιομηχανία κοιτάει τις κρίσεις να, έχουν και να, να έρχονται και να φεύγουν χωρίς να, να έχει νιώσει ότι μπαίνει στο παιχνίδι, ότι κάποια κυβέρνηση τη βάζει στο παιχνίδι. Και το λέω αυτό γιατί ο, πολλές κυβερνήσεις, για να μην πω όλες, αρνούνται να δεχτούν ότι η αμυντική βιομηχανία μπορεί να παίξει και να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, ε, πάρα πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να πείσουμε και να εξηγήσουμε ε, την οικονομική διάσταση της ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας. Ε, διεθνώς είναι αποδεκτό ότι οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία έχουν έναν από τους υψηλότερους συντελεστές στην αύξηση του εγχώριου προϊόντος. Είναι δεδομένο ότι ειδικά στην Αμερική, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το λεγόμενο σύστημα του Πενταγόνου, ένας από τους κύριους λόγους ανάπτυξης αμερικανικής οικονομίας και αμυντικής και αμερικανικής τεχνολογίας ήταν τα τεράστια ποσά που διοχετεύτηκαν απευθεία στις αμερικανικές εταιρείε για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων. Ε, το μεγαλύτερο μέρος από τη σημερινή τεχνολογία, είτε λέγεται κινητή τηλεφωνία, είτε λέγεται ίντερνετ, είτε λέγονται από τα παλιά τέλεφαξ για τους οι νεότεροι δεν τα ξέρουν, αλλά εμείς οι παλιότεροι τα, τα γνωρίζουμε, όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί αρχικά σαν αμυντικά προϊόντα. Αν πάμε τώρα στην Ελλάδα, είναι δεδομένο ότι λόγω της γεωστρατηγικής μας θέσης και των προβλημάτων που έχουμε με την uh, Τουρκία, είναι δεδομένο ότι όποια κυβέρνηση και να έρθει θα πρέπει να προχωρήσει σε εξοπλισμού. Άρα θα πρέπει να δώσει χρήματα. Οι προτάσει που κάνει ο σύνδεσμο λένε ότι ένα ποσό από 30-40% τη αξία των προμηθειών θα πρέπει να επιστρέφεται στην Ελλάδα με κάποια μορφή. Δεν θα πω τη λέξη ταμπού, δυστυχώ ταμπού αντισαθμιστικά, τα οποία όμω είναι τεράστιο λάθο αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Πρέπει να υπάρξουν αμυντικέ βιομηχανικέ συνεργασίε. Δίνει ένα δισεκατομμύριο, θα πρέπει να περιμένει στη χώρα 300 εκατομμύρια επενδύσει στην Ελλάδα. Θα είναι υποκατασκευαστικό έργο στο πλικό σύστημα, θα είναι αμυντικέ συνεργασίε για ανάπτυξη άλλων προϊόντων, θα σου δώσει ο ξένο οίκο στην αμυντική βιομηχανία στη χώρα να κάνει έργο σε άλλα προϊόντα. Δεν μα ενδιαφέρει. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να επιστραφεί στη χώρα ένα ποσοστό τζίρου. Ήθελα να σα πω ότι η Τουρκία πριν από 15-20 χρόνια, όταν άρχιζε τον δρόμο Τη ανάπτυξη αμυντική βιομηχανία, έφτασε ένα σημείο να ζητάει 40%. Και τότε στην Ελλάδα πολλοί το ηρωνευόντουσαν. Ε, βλέπουμε ότι σήμερα όχι απλώ το έχει ξεπεράσει, αλλά έχει οδηγηθεί σε. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο άκρο που εγώ δεν το συνιστώ για χώρε σαν την Ελλάδα, να προσπαθεί να αναπτύξει τα πάντα μόνη τη. Επιστρέφω και λέω, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, την επόμενη πενταετία ένα ποσό από 3 έω 4 δι, ίσω και παραπάνω, θα ξοδευτούν, θέλουμε δεν θέλουμε. Για, την αμυντική βιομηχα... για, την... για τους εξοπλισμούς της χώρας. Αν βάλουμε το 30% μιλάμε για ένα δις και παραπάνω επενδύσει στη χώρα. Αυτό με ένα συντελεστή 5 ή 6 που λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, μιλάμε για έναν καταλήτη ανάπτυξη στη χώρα. Άρα οι εξοπλιστικές δαπάνες, εφόσον, επεν... εφόσον γίνουν σωστά και οδηγήσουν σε επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, μπορούν να αποτελέσουν το έναρσμα για ανάπτυξη σε όλη την οικονομία. Αναφέρατε την τη Τουρκία. Η Τουρκία νομίζω ότι κέρδισε πάρα πολλά σε τεχνογνωσία. Έτσι. Δηλαδή, μέσω αυτών που, που διεκδικούσε από τις αγορές που έκανε, έκτισε τη δική της αμυντική βιομηχανία. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια διαφορετική περίπτωση από την Ελλάδα, για, γιατί υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά διαφορετικά. Πρώτον, είναι το μέγεθος της χώρας, που είναι 80 εκατομμύρια. Δεύτερον, είναι ότι έχει ένα, να σου το πω, πελατολόγιο χωρών μουσουλμανικών ε, οι οποίε μπορούν για λόγου όπω είναι π.χ. Στο, στο Κατάρ που αγοράζουν προϊόντα μόνο και μόνο έναντι κάποιων άλλων ε, εξαργύρωση κάποιων διπλα, ε, διπλωματικών σχέσεων. Ε, η Τουρκία προσπαθεί, ίσω διαβλέπει ότι θα βρεθεί απέναντι και με, τον, με τη Δύση ε, και προσπαθεί να αυτονομηθεί εντελώ. Η δικιά μα θέση, η δικιά μα πρόταση είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει η αμυντική τη βιομηχανία να συμμετέχει σε σχήματα μεγάλων ε, εταιριών, αναπτυξιακά δηλαδή, καινούργιο αεροπλάνο, καινούργιο πλοίο. Οι ελληνικές εταιρείε η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτύξει, δεν είναι, δεν είναι λογικό, δεν είναι σωστό, δεν στέκει ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά, ούτε και έχουμε και το τεχνολογικό υπόβαθρο για κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει οι εταιρείε μας πρέπει να 
ε, επιδιώξουμε, πρέπει να επιβληθεί, να το πω και λίγο πιο αυστηρά, η συμμετοχή των ελληνικών εταιριών σε διεθνή σχήματα. Έτσι και τεχνογνωσία θα παίρνει και θα είσαι στην αιχμή της τεχνολογίας και από την άλλη μεριά ζούμε τι κάνει και το Ισραήλ. Δεν αναπτύσσει καινούριο αεροπλάνο, δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει, τεχνολογία έχει. Θα πάρει τα καλύτερα αεροπλάνα που πιστεύει και θα, επάνω σε αυτά θα βάλει δικά του συστήματα, αλλά θα συμμετέχουν και οι, τους, οι εταιρείε του στην ανάπτυξη των αεροσκαφών αυτών. Αυτό πρέπει να είναι ο δρόμο για την Ελλάδα. Δηλαδή, να παίρνουμε υποκατασκευαστικό έργο, να συμμετέχουμε σε διεθνή συμμετοχίε ανάπτυξη προϊόντων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Ακούμε καινούριο ευρωπαϊκό άρμα, καινούριο αεροπλάνο στο F-35. Προσπαθούσε η εταιρεία, καλούσε την Ελλάδα να συμμετάσχει και εμείς... Τρεις φορές είχε αρνηθεί, ναι. ναι. Ο, ο τρόπος είναι αυτός. Βέβαια, θα μου πείτε, δεν θα αναπτύξουμε κανένα ελληνικό προϊόν. Βεβαίω και θα αναπτύξουμε. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Έχουμε παραδείγματα εταιρεών που είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Εταιρείε μέλη του συνδέσμου, όπω είναι η Θεών. Είναι παγκόσμιο πρωταθλητή στι διόπτερε νυχτό. Ε, Βεβαίω και εκεί θα πάμε. Έχουμε εταιρείε, η ε, ντρακο, να αναπτύσσει ε, συστήματα ενδοπικοινωνία, συστήματα, ευρυτικά συστήματα διαχείριση ενέργεια. Έχουμε εταιρείε που κατασκευάζουν ε, φουσκωτά σκάφη. Έχουμε εταιρείε που κατασκευάζουν ε, υλικά προστασία. Η εταιρεία Ασιαμίδη εξάγει στο εξωτερικό ε, αλεξίσφαιρα γυλαίκα και πάρα πολλέ άλλε εταιρείε. Μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένα προϊόντα, αλλά μικρού μεγέθου. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει όταν στην Ελλάδα δεν έχει αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι αστείο να λέμε ότι θα αναπτύξουμε από το μηδέν ε, ένα άρμα μάχη. Και είναι λάθο. Και έχουμε Τουρκία... και αυτή τη λάθο νοοτροπία, ξέρετε. Ακούγεται κάποια προσπάθεια ε, ναι. για κάποιο μικρό σύστημα. Και αμέσω υπάρχει η ειρωνία ότι. Εντάξει, τώρα γιατί να ασχοληθούμε με αυτό. Μα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε διαστημόπλιο κατευθείαν. Α φτιάξουμε πρώτα μια βίδα και, και α προχωρήσουμε. Επειδή αναφέρατε τη μουσουλμανική αγορά στην οποία απευθύνει η Τουρκία. Έχω μία απορία. Όπως το βλέπω τουλάχιστον εγώ, δεν είμαι ειδικός, θα μου πείτε. Υπάρχει μία έτοιμη αγορά για την Ελλάδα. Και, και εννοώ τα Βαλκάνια. Όλες σχεδόν οι βαλκανικές χώρες έχουν μπει σε μία διαδικασία να εξυγχρονίσουν το οπλοστάσιο τους, μάλλον να πάνε σε δυτικό οπλοστάσιο κάποιες από αυτές. Ε, τελευταίο παράδειγμα είναι η Βόρεια Μακεδονία. Ας μην πούμε στη συζήτηση περί Πρεσπών. Η συμφωνία υπάρχει και εγώ επιμένω ότι πρέπει να την εκμεταλλευτούμε υπέρ μας. Γιατί η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν αρχίζει σιγά σιγά μάλλον γρήγορα όχι σιγά σιγά να μπαίνει σε αυτές τις αγορές ώστε να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει από δουλειές που υποθέτω ή θέλω να υποθέτω ότι θα είναι πολλές γιατί μεταχειρισμένο υλικό θα αγοραστεί από τις περισσότερες χώρες εξοχρονισμός θα χρειάζεται συμμαζέματα θα χρειάζονται έχει γίνει κάποια έτσι προσπάθεια συντονισμένη ώστε οι ελληνικές εταιρείε να είναι οι πρώτες που θα πάρουν τις, τις μεγάλες δουλειές σε αυτή την περιοχή. Μπαίνετε, είναι το πιο λογικό έτσι. Μπαίνετε τώρα στο βασικό πρόβλημα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της. Ε, η μεγάλη ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι κρατική. Για να μπει σε μια χώρα, παραδείγματο χάρη στα, να πει ότι θα υποστηρίξει τα αεροπλάνα μια χώρα, είναι δεδομένο ότι όλες οι πρώην ανατολικές χώρες ε, αυτή τη στιγμή... Ε, Είτε... Πάνε στο F-16. Πάνε στο F-16. Ποια είναι η εταιρεία που θα πάει μπροστά. Δεν μπορεί να πάει μια εταιρεία που φτιάχνει ένα μικρό υποσύστημα, που φτιάχνει καλώδια ή κάποιες πλακέτες ή κάποια υλικά προσγείωση. Πρέπει να πάει η ΑΒ. Η... Όταν θα μιλήσουμε για οχήματα, πάλι το ίδιο. Η μεγάλη αμυντική βιομηχανία, η μεγάλη ελληνική αμυντική βιομηχανία είναι κρατική. Είναι σε τραγική κατάσταση και πρέπει να εξηγιανθεί. Εάν δεν εξηγιανθεί η κρατική ελληνική αμυντική βιομηχανία, δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ε, στην Τουρκία που είπατε, πώς κινήθηκαν. Η, κρα... η τουρκική αμυντική βιομηχανία σε μεγάλο ποσοστό ανήκει στο, του... στο τουρκικό κράτος. Και πού, στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Και τώρα βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει και στην ευρύτερη οικογένεια Ερντογάν. Όμως αυτά τα δύο χαρακτηριστικά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας είναι αυτά που της έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Γιατί, Γιατί εφόσον ανήκε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν, μπορούσαν να τους δίνουν τεράστια ποσά χρημάτων. Ενώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν είναι ιδιωτική η εταιρεία, έχουμε τα γνωστά προβλήματα, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να συζητηθεί πώς θα τα ξεπεράσουμε. Η δε κρατική βιομηχανία είναι σε κατάσταση, είναι σε κόμμα την τελευταία δεκαετία. 
Μην πάμε μακριά, ας δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Η Ελβό πωλείται εδώ και 6-7 χρόνια, αυτό δεν νομίζω να υπάρχει άλλο στον κόσμο παράδειγμα εταιρεία η οποία να καθαρίζεται επί 6-7 χρόνια. Στο τέλος, από εκεί που είχες μία εταιρεία, με τα προβλήματά της, θα φτάσουμε να, να προσπαθείς να πουλήσεις τι. Οι άνθρωποι έφυγαν, η τεχνογνωσία φεύγει, θα την πουλήσουμε για οικόπεδο. Η, βλέπουμε στην ΕΑΒ τι συμβαίνει σήμερα με την, με την απεργία. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα γίνεται μια προσπάθεια, έχει τοποθετηθεί. Ε, Καινούργια δίκηση ε, λες εντάξει αλλά χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται πλάνο. Δεν υπάρχει. Ποιο θα πάει λοιπόν να μιλήσει στη Βουλγαρία για τα F-16 αν δεν πάει η ΑΒ. Ποιο θα πάει να μιλήσει για σκάφη εάν δεν πάνε τα ναυπηγεία. Θυμάμαι ότι για τα, όταν ήταν η εποχή του... Ε, ε, που τα ναυπηγεία του Καραμαγκά και τη Ελευσίνα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Είχαν αρχίσει συζητήσει να επισκευάσουμε πλοία στη Λιβύη, να πάρουμε πλοία Ιορδανικά. Ποιο θα πάει σήμερα. Το ένα είναι κλειστό, του Καραμαγκά, και το άλλο με την Ελευσίνα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ μετά από τόσα χρόνια σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Πρέπει, να, πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να πάρουμε αποφάσει με εθνικό στόχο για να εξηγιανθεί η μεγάλη κρατική ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό πρέπει να γίνει κάτω από μια κυβερνητική ομπρέλα. Το πω έτσι, ανεξάρτητα τώρα ποιος είναι η κυβέρνηση, ποιο, ποιο κόμμα είναι πάνω, ποιο είναι κάτω. Μήπως η, η κυβέρνηση πρέπει να λάβει μια πρωτοβουλία στο να προσπαθήσει να βάλει μια τάξη και στην κρατική βιομηχανία, την οποία είπατε ότι χρειάζεται εξηγίανση, και να ζητήσει από την ιδιωτική τι ακριβώς, που, που, που ακριβώς πρέπει να στρέψει την προσοχή τη και για το εσωτερικό της χώρας αλλά και για την εξωτερική αγορά που αναφέραμε. Κοιτάξτε, πρέπει... Για να το πω απλά, μήπως θα έπρεπε ο, ο υπουργό Άμυνα, όποιο υπουργό Άμυνα, με το σύνδεσμό σας ή με μια ομάδα επιχειρηματιών ε, να κάνουμε μια γύρα στη, στη γειτονιά μας για να δούμε τι θα χρειαστεί, τι μπορούμε να χτυπήσουμε ως ελληνικές επιχειρήσεις. Από δουλειές. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το σπίτι μας, mm -hmm. πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το μαγαζί μας και μετά να το ανοίξουμε για να έρθουν πελάτες. Η, κρατική, η αμυντική βιομηχανία δεν είναι πολιτικού τύπου βιομηχανία, δεν λειτουργεί με κριτήρια κέρδους. Είναι δεδομένο ότι σε όλο τον κόσμο η αμυντική βιομηχανία, είτε λέμε Αμερική που είναι ιδιωτική, είτε πάμε στην Κίνα που είναι ε, κρατική, έχει 100% την στήριξη και, την, και τον έλεγχο του κράτους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί στην Ελλάδα κάποια στιγμή υπήρξε μια διαστροφή και ο κόσμος πίστευε ότι η αμυντική βιομηχανία είναι σαν να λέμε ότι φτιάχνουμε παπούτσια και θα ανοίξουμε και ένα μαγαζί. Δεν είναι έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι για την, κρατική βιομηχανία θα πρέπει, για την αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ε, τεράστια βοήθεια και επενδύσεις από το κράτος. Και για να γίνω συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή η κρατική αμυντική βιομηχανία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο λογιστή του κράτου. Δεν βάζει το λογιστή σου να τρέξει μια εταιρεία. Η πρότασή μα μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ότι πρέπει να πάει στο Υπουργείο Άμυνα. Όχι όμω με τη σημερινή μορφή που έχει το Υπουργείο Άμυνα. Το Υπουργείο Άμυνα σήμερα δεν υπάρχει αρμόδιο ουσιαστικά για την αμυντική βιομηχανία. Οι, οι φίλοι μα, οι γείτονε, οι Τούρκοι έχουν φτιάξει Υφυπουργείο Αμυντική Βιομηχανία. Πρέπει να υπάρξει. Υφυπουργείο και το λέω Υφυπουργείο γιατί πρέπει να έχει τη βαρύτητα, την πολιτική βαρύτητα. Δεν μπορεί να είναι μια γενική γραμματεία, μια γενική διεύθυνση του Υπουργείου. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει να έχουμε ένα Υφυπουργείο Εξοπλισμών και Αμυντική Βιομηχανία, το οποίο σε συνεργασία, όπω είπατε κι εσεί, με την κρατική και ιδιωτική αμυντική βιομηχανία, να βάλουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξη. Αυτό που έκανε η Τουρκία. Να πει δηλαδή ότι εγώ θέλω στα επόμενα χρόνια να έχω στη χώρα μου αυτέ τι δυνατότητε. Ποιε είναι οι ανάγκε τη ελληνική άμυνα και αυτά τα δύο πράγματα να συντεριαστούν για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ούτε να έχουμε θεροβάμονε που λένε ξαφνικά να αναπτύξουμε στην Ελλάδα ένα αεροπλάνο, ούτε όμω να φτάσουμε στο σημείο να μην κατασκευάζουμε και τίποτα. Αυτή είναι η, η δικιά μα θέση. Έχουν γίνει κάποια βήματα ε, προ την κατεύθυνση να υπάρξει τουλάχιστον ένα σχέδιο. Ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί θα μα ακούει και ο κόσμο και καταλαβαίνει μάλλον ότι πρόκειται για μια λερναία ύδρα τελικά. Που κόβουμε ένα κεφάλι, βγαίνουν άλλα τόσα. Ε, έχει υπάρξει κάποιο σχεδιασμό, τι θέλουμε να κάνουμε στην αμυντική βιομηχανία, ή ε, 
πάμε πάλι, αγοράζουμε, εξυγχρονίζουμε τα F-16, θα πάρουμε φρεγάτε, θα, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο και, και μένουμε εκεί. Ε, Δυστυχώ όχι, τα τελευταία χρόνια όχι. Πριν έρθω στη συνέντευξη, είδα λίγο το, το αρχείο μου mm -hmm. και μου έκανε εντύπωση ότι είδα κάποιε εκδόσει, αυτή είναι του 2003. Του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. Είναι η λευκή βίβλο που λέγαμε. Οι προοπτικέ τη ελληνική αμυντική βιομηχανία ήταν η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αν το εξα... 2003, είπατε αυτό. Αυτό είναι το 2003. το 2003. Αλλά για να μην πάμε και πούμε ποιο ήταν η κυβέρνηση τότε, εγώ θα σα πω ότι μέχρι κάποια εποχή στην Ελλάδα υπήρχε σχεδιασμό, υπήρχε στόχο εθνικό ανάπτυξη τη βιομηχανία γενικά. Και βέβαια και τη αμυντική βιομηχανία. Έχω την αίσθηση. Ότι τα τελευταία χρόνια, και θα μιλήσω συγκεκριμένα από, το, από την κρίση του 10, το 11 και μετά, σαν να απεμπολίσαμε, σαν να αρνηθήκαμε οποιοδήποτε τέτοιο στόχο. Ε, με τον νόμο, δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχω μπροστά μου άλλο κείμενο. Μάιο του 96, κατευθυντήριε οδηγίε για, για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία όμω τι λένε, λένε ότι ο βασικό. Λόγο ύπαρξη των αντισταθμιστικών είναι η ανάπτυξη εγχώρια βιομηχανία. Και γιατί θέλουμε την ανάπτυξη εγχώρια βιομηχανία, Για να εξασφαλίσουμε υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα και για να μειώσουμε το κόστο των, των εισαγωμένων. Υπήρχε μια στρατηγική. Η στρατηγική, για να το πούμε τότε, ήταν και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που ήταν τότε στα πράγματα, είχαν μια στρατηγική. Το 2011 έρχεται ένα νόμο και λέει: Καταργούμε τα αντισταθμιστικά. Καταργούμε τι απαιτήσει για χώρια προσθέμενη αξία και είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που το κάνουμε αυτό. Όλε οι άλλε χώρε, ξέροντα και το επιχειρησιακό και στρατηγικό κομμάτι τη αμυντική βιομηχανία, αλλά και το οικονομικό, έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διατηρήσει απαιτήσει για την ανάπτυξη τη αμυντική βιομηχανία. Εμεί τα ξεχάσαμε όλα και τώρα βρισκόμαστε. Είμαστε οι μόνοι, μόνοι υπάκουοι δηλαδή. Σε ό,τι προβλέπετε. Ε, Υπάκου ίσω όταν υπάρχει μια εντολή. Εδώ το κάναμε από μόνοι μα. Εγώ θα έλεγα ότι κάναμε ότι ήταν αυτοχειρία. Δηλαδή δεν, δεν υπήρξε κάποια εντολή, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, όλοι να, να υποστηρίζουν τη βιομηχανία του. Κανεί να μην του καταγγέλει και εμεί να το έχουμε κάνει από μόνοι μα. Ε, θα σα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν διαγωνισμοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στου οποίου αποδεδειγμένα η Ελλάδα έχει εγχώριε δυνατότητε. Φουσκωτά σκάφη. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα είναι μια βιομηχανία η οποία είναι ε, ακμάζουσα, έχει προϊόντα ποιοτικά, προϊόντα προσαρμοσμένα για τη θάλασσα του Αιγαίου και σε πολύ ανταγωνιστικέ τιμέ. Ε, γίνονται διαγωνισμοί και μέσω τη γραφειοκρατία τελικά ίσω προωθηθούν σκάφη μη ελληνικά. Και κάνω την εξή ερώτηση. Υπάρχει, πιστεύει κανεί ότι στην Ιταλία ή στη Γαλλία οι, οι γαλλικέ ή οι ιταλικέ ενόπλε δυνάμει έχουν σκάφη που δεν είναι ιταλικά ή γαλλικά. Του ίδιου νόμου έχουμε, την ίδια οδηγία. Δεν γίνεται δηλαδή η, το 95% των αναγκών του γερμανικού στρατού να καλύπτει από γερμανικά προϊόντα, το ίδιο ποσοστό των γαλλικών αναγκών να καλύπτει από γαλλικά προϊόντα και στην Ελλάδα να μην μπορούμε να προστατεύσουμε βασικά πράγματα που γίνονται στη χώρα. Σα είπα πριν για τι διόπτερε τη ελληνική. Είμαι σίγουρο ότι αν γίνει διαγωνισμό, θα βρεθεί η ελληνική εταιρεία να, να είναι σε ανταγωνισμό με ξένε εταιρείε. Που όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, την υποχρεώνουν τι ελληνικέ εταιρείε είτε να κάνουν κατασκευή εκεί, είτε πάρα πολλέ φορέ με εύσχυμο τρόπο απορρίπτονται οι προσφορέ προ όφελο των εγχώριων κατασκευαστών. Δεν υπάρχει αυτή η. Η λογική ότι θα σου πει κάποιο μπράβο. Ο καθένα κοιτάει να προστατεύσει τη βιομηχανία του, τα συμφέροντά του και αυτό εκλείπει από την Ελλάδα. Και εκλείπει γιατί δεν έχουμε στρατηγική υποστήριξη και δεν έχουμε και το μέσο. Αυτό που σα είπα για να υπάρχει ένα υφυπουργείο, να έχει πολιτική, να είναι σε επαφή με τι ένοπλε δυνάμει, σε επαφή με την αμυντική βιομηχανία και να καθορίσουμε κάποιου στόχου. Αλλιώ σε λίγα χρόνια ε, πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν και οι λίγε εταιρείε ή θα φύγουν από την Ελλάδα. Ή θα κλείσουν και οι λίγε εταιρείε που κατάφεραν να επιβιώσουν από την προηγούμενη κρίση που είπατε πριν και ελπίζω να επιβιώσουν βέβαια και στην επόμενη. Και, και κατάφεραν να επιβιώσουν αυτό πρέπει να το τονίσουμε παίρνοντα δουλειέ στο εξωτερικό που δεν είναι εύκολο. Μόνο εξαγωγέ. Δεν, δεν υπήρχε κάτι εδώ για να πάρουν. Από το 2010, Ελλάδα. από όσο μπορώ να σκεφτώ, έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Αν εξαιρέσουμε τι προμήθειε για ρουχισμό, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν προμήθειε. Άρα οι εταιρείε που σήμερα υπάρχουν τη αμυντική βιομηχανία. 
έχουν λειτουργήσει με 100% εξαγωγές. Σχεδόν όλες δημιουργήθηκαν από τα, από τα offset. Πρέπει να ακούσει ο κόσμος ότι τα offset είναι σαν τα ΕΣΠΑ. Το ότι υπήρξαν ελαφροχειρίες, υπήρξαν. Δεν σταματήσαμε τα ΕΣΠΑ. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει σήμερα, επειδή υπήρξε σκανδαλολογία σε μεγάλο βαθμό και υπήρξαν και σε πολύ μικρότερο πραγματικά σκάνδαλα. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι εξοπλισμοί ίσον ε, μίζες, διαφθορά ε, και όταν ακούνε για offset, το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές σε συζητήσεις, ακούνε τις αθμιστικά και σου λέει ο άλλος αυτά είναι μίζες. Όχι. Η αμυντική βιομηχανία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα σε μεγάλο ποσοστό χρωστά την ύπαρξή τη στα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Τι κάνει λοιπόν μια ευνομούμενη χώρα, φροντίζει να εξηγειάνει τα αντισταθμιστικά και όχι να τα καταργήσει. Ε, μια και το αναφέρατε, επειδή και εγώ αντιμετωπίζω δημοσιογράφου αυτό το πρόβλημα, δηλαδή γράφω κάποιε φορέ αντισταθμιστικά και δέχομαι παρατηρήσει. Και επειδή έχουμε. Ε, Πώ να το πω τώρα. Ε, εγώ αντισταθμιστικά των F16 ξέρω ότι υπάρχουν, κάπω αλλιώ τα έχουν ονομάσει τώρα. Προγράμματα υποστήριξη, δεν ξέρω πώ να τα πω. Ναι. Ε, με, αυτό, με αυτή την ιστορία, τι ακριβώ γίνεται, Είναι νομίζω το πιο κλασικό παράδειγμα που ακουβεντιάσουμε για να καταλάβει ο κόσμο τι συμβαίνει. Ναι. Με αυτή την ιστορία των αντισταθμιστικών, παύλα, πία εδώ, όπω θέλετε. Καταρχήν να πούμε ότι ε, η κατασκευάστρια εταιρεία των F16 Lockheed νομίζω ότι είναι η εταιρεία που έχει δώσει τα περισσότερα κεφάλαια και επενδύσει και έργο στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και κυρίως η ΑΒ αλλά και άλλες εταιρείε έχουν στηριχθεί και συνεχίζουν να εργάζονται από δουλειές που δίνει η Lockheed και πολλές από αυτές αφορούν και το εξωτερικό. Έρχεται λοιπόν η εταιρεία, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Lockheed και παίρνει μια μεγάλη παραγγελία από την Ελλάδα. Και βάσει προηγούμενων υποχρεώσεων έχει, αυτή τη στιγμή γίνεται, για να μην πω σε αυτή την προηγούμενη, υπάρχει περίπτωση, υπάρχει μία ε, πρόταση προσφοράς ε, κάποιων υπηρεσιών ε, στην Ελλάδα. Η, για μένα η σωστή διαχείριση από την ελληνική μεριά θα ήταν η εξής. Έχουμε την ξένη εταιρεία η οποία έρχεται να διαθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Το τι θα το κάνεις αυτό το χρηματικό ποσό πρέπει να κάτσεις και να δεις ε, με αυτά τα κριτήρια που είπαμε πριν. Δηλαδή, μιλάμε για αναβάθμιση F16, κυρίως σε αυτή την περίπτωση θα έχει αεροπλάνα τα οποία θα έχουν Link 16 και το Radar ESA. Δηλαδή είναι μια ηλεκτρονική αναβάθμιση, δεν αλλάζουμε τους κινητήρες. Υπήρξε πρόταση από ελληνική εταιρεία, η οποία είναι και από τις διεθνώς καταξιωμένες, να υπάρξει μεγαλύτερη, να το πω εγώ, επιχειρησιακά αξιοποίηση του καινούριου πλεονεκτήματος που θα είχαμε από τα αναβαθμισμένα F-16. Μια διασύνδεση συστημάτων του ελληνικού στρατού, με Link 16. Δηλαδή με το Link 16 να μιλάνε οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα. Να, να υπάρχει παντού, μπας ναι. ναι. Αυτή η πρόταση, εγώ δεν θα πω σε λεπτομέρειες, ήταν από μια ελληνική εταιρεία και αξιοποιούσε στο μεγαλύτερο βαθμό αυτό το έξοδο που κάνει η, η ελληνική κοινωνία. Δεν περπάτησε. Υπήρξε από άλλη εταιρεία, ελληνική, πάλι μια λογική πρόταση, ότι αφού φέρνει ένα καινούριο σύστημα ηλεκτρονικό, θα πρέπει σε συνεργασία με την αεροπορία και με την ΕΑΒ να αναπτύξουμε στην Ελλάδα υποδομή υποστήριξη τα επόμενα χρόνια. Ούτε αυτό έγινε. Αντί γι' αυτό έρχεται το ελληνικό κράτος και ζητάει και θα, πω, θα δικαιολογήσω γιατί το κάνει αλλά ζητάει παρήματος χάρη οχήματα βιτιοφόρα τα οποία θα κατασκευάσει ένας Αμερικανός εργάτης στο Wyoming. Είναι λάθος. Από τις προηγούμενες δύο περιπτώσεις που σας ανέφερα μακροχρόνια η Ελλάδα θα είχε πάρα πολλά ωφέλη. Όχι για το δικό μας πρόγραμμα. Αυτές οι εταιρείε που θα συμμετείχαν στα προγράμματα θα μπορούσαν να τα κάνουν εξαγωγές. Θα μπορούσαν να πουλήσουν και σε άλλες χώρες. Εκτός από την υποστήριξη. Τα χρήματα που θα κερδίσεις αγοράζοντας ανταλλακτικά από την Αμερική θα τα κερδίσεις μία φορά. Αντί να δώσεις 10 εκατομμύρια θα σου δώσει η ξένη εταιρεία υλικά 10 εκατομμυρίων. Αν όμως τα 10 εκατομμύρια τα επενδύσεις σε ανάπτυξη υποδομών στην Ελλάδα ή σε ανάπτυξη συστημάτων που θα χρειαστούν και τα οποία μετά θα μπορείς να εξάγεις, τα 10 θα γίνουν 100. Αυτή είναι η διαφορά μας. Θα δικαιολογήσω όμως για να μην κατηγορηθώ ότι να μην πούμε ότι κατηγορούμε την αεροπορία. Ε, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι αυτός ο ρόλος τους να αναπτύξουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ξαναεπανέρχομαι στο κομμάτι Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανία. Ο αρχηγός της αεροπορίας πρέπει να καλύψει ανάγκες του. Εκεί πρέπει να έρθει ο προϊστάμενος που είναι υπεύθυνο για την αμυντική βιομηχανία και να πει 
στον αρχηγό, στον οποιονδήποτε. Ανταλλακτικά θα πάρουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτά τα χρήματα είναι, τα έχουμε για να αναπτύξουμε υποδομή στη χώρα. Άρα η αεροπορία καλά κάνει, ζητάει το ναυτικό. Ο στρατό θα ζητήσουν ανταλλακτικά. Δεν θα ζητήσουν να αναπτύξουν την αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι δουλειά τη πολιτική ηγεσία και αυτό πρέπει να γίνει κτήμα, πρέπει να είναι κοινή απόφαση. Τουλάχιστον κυβέρνηση αντιπολίτευση πρέπει να αποφασίσουν να έχουν κοινή γραμμή για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι άλλο ένα χώρο που να έχουμε αντιπαράθεση. Ένα υφυπουργείο με τουλάχιστον πέντε χρόνια, με κοινή αποδοχή στελέχη, όχι μόνο στρατιωτικού. Πρέπει να έρθουν άνθρωποι που να έχουν και οικονομική γνώση. Πρέπει να έρθουν άνθρωποι που να έχουν γνώση ε, συμβάσεων, τραπεζικά. Μιλάμε για διαχείριση δισεκατομμυρίων. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και για τη χώρα, για την άμυνα και για την οικονομία. Καλά κάνετε και αναφέρετε το θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης γιατί το, το συγκεκριμένο πακέτο που συνόδευε την υπόθεση των F-16 ε, μάλλον έγινε αντικείμενο πολιτική αντιπαράθεση και τώρα για να το κάνω λίγο λιανά στον κόσμο ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί κάθε μέρα τα, τις αμυντικές βιομηχανίες και τις άμυνας αυτό που μας είπατε με δύο λόγια είναι ότι το προηγούμενο πακέτο το οποίο δεν πέρασε όταν ήταν υπουργό ο Καμένος περιελάμβανε το Link 16, το οποίο θα δίνει επικοινωνίε ευρύτερε στι ένοπλε δυνάμει. Και το νέο πακέτο που έρχεται έχει βιτιοφόρα. Δεν θέλω το σχολείο, σαν δικό μου το σχολείο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπήρχαν το... προτάσει. Ναι, υπήρχαν προτάσει. Αλλά όπω το, το ακούω και το έχω καταλάβει, εγώ τουλάχιστον παρακολουθώντα το ρεπορτάζ, το να βγάζω ε, επικοινωνίε για να βάλω βιτιοφόρα, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχει γίνει λάθο. Εν πάση περιπτώσει, α το δούμε αυτό. Είναι που... λάθο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ναι. για να μην πούμε πάλι στην πολιτική. Mm. Πρέπει να φύγει η πολιτική οπτική στι προμήθειε των ενόπλων δυνάμεων. Η αμυντική, αν θέλετε την άποψη αμυντική βιομηχανία, πιστεύουμε ότι η διαχείριση του πακέτου δεν είναι αυτή ε, που θα έπρεπε να είναι για την ανάπτυξη τη αμυντική βιομηχανία. Θα μπορούσαν να γίνουν, σα ανέφερα ε, παραδείγματα, θα μπορούσαν να γίνουν. Ε, προγράμματα αυτά, με τα ίδια κεφάλαια τα οποία μακροχρόνια θα ήταν και προς όφελος της πολεμικής αεροπορίας. Είναι λάθος όμως να το βλέπουμε mm. πολιτικά ναι. γιατί, δυσ, γιατί δυστυχώς... Ε, εμείς δεν το βλέπουμε πολιτικά αλλά ναι. κάποιοι φαίνονται το βλέπουν πολιτικά και ε, ε, επειδή αναφέρατε τη λέξη προγράμματα δεν θα είναι μια λύση απλοϊκή σκέψη ε, εσείς θα μου πείτε αν είναι απλοϊκή μάλλον ή όχι να δημιουργήσουμε προγράμματα στα οποία θα μπορεί να ασχοληθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία, προγράμματα τα οποία χρειάζονται για να δημιουργήσουμε τι δυνάμει. Δηλαδή, θαυμάζουμε εντό εισαγωγικών το θαυμάζουμε την Τουρκία που έχει αναπτύξει ε, τη βιομηχανία των UAV, των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Δεν είναι δάκι κάτι φοβερό. Mm -hmm. Αν μου τα έχουν πει σωστά, η Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολύ πριν την Τουρκία να ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Ε, διαβάζουμε και ακούμε ότι ο ελληνικό στρατό λογικά χρειάζεται ένα νέο του φέκι. Δεν θα μπορούσα να μας σχεδιάσουμε ένα νέο του φέκι. Τι άλλο να σκεφτώ. Ε, έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει για το λεγόμενο εθνικό πλοίο. Πολύ φιλόδοξο θα μου πείτε, αλλά εν πάση περίπτωση τα αναφέρω ως παραδείγματα δεν θα μπορούσαν οι ελληνικές εταιρείες, ιδιωτικέ και κρατικέ, βάσει ενό σχεδίου που θα τους δοθεί ότι χρειαζόμαστε αυτά και δουλέψτε πάνω σε αυτά, να βάλουν μπροστά. Θα σας απαντήσω... Ε... Θυμίζοντα καταρχήν ότι εκπροσωπώ το ΣΕΚΠΗ, ναι. το Σύνδεσμο των Ελλήνων Κατασκευαστών. κατασκευαστών ναι. ε, οι κατασκευαστέ ε, είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή θα ξαναεπανέλθω στην πρότασή μα. Mm -hmm. Και η πρόταση ποια είναι, Ποιε είναι οι χώρε σήμερα που είναι, είναι πρωτοπόρε στα ντρόν, στα UAV, το Ισραήλ, η Αμερική, μιλάμε τώρα για τη Δύση. Θα πρέπει εθνικά να επιλέξουμε να συνεργαστούμε τουλάχιστον στην αρχή. Να αναπτυχθούν κάποια συστήματα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αρχίσει από το μηδέν όταν οι άλλοι βρίσκονται στο 100. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να προχωρήσουμε μαζί και από ένα σημείο και μετά, έχοντα από την αρχή τη στρατηγική τη ανάπτυξη, να πει ότι εγώ θέλω την άδεια ώστε μετά να μπορώ να χρησιμοποιήσω, να προχωρήσω. Αυτό όσον αφορά τα UAV. Ε, και θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου, ε, πρόσφατα άκουσα ότι υπάρχει και μία συμφωνία για leasing. Για μένα. Ναι. Εγώ δεν θα συμφωνήσω, αν μου επιτρέπετε, με το leasing. Ε, πρέπει να τα αγοράσουμε. Ναι. Η αμυντική βιομηχανία. Το δεν θα λέμε πει... και πολύ από την αεροπορία αυτό, να έχετε δίκιο. Προσέξτε, η αμυντική βιομηχανία στο παρελθόν είχαν γίνει κάποια λάθη. Πρότεινε συστήματα. Όχι, είναι λάθο. Αυτό είναι δουλειά των ενόπλων δυνάμεων. Οι επιχειρησιακοί θα πούν τι συστήματα θέλουν. 
η πολιτική, η πολιτική ηγεσία θα πει τα χρήματα και με βάση και τις διπλωματικές σχέσεις τι πρέπει να αγοράσουμε. Η αμυντική βιομηχανία είναι εδώ για να πει με ποιον τρόπο αυτά τα χρήματα που θα δοθούν στην Ελλάδα θα έχουν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την ελληνική οικονομία και για την, επιχειρησιακή, για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων. Αν λοιπόν είναι να δώσουμε κάποια χρήματα για να πάρουμε ένα σύστημα, θα πρέπει να το αγοράσουμε με απαιτήσει εγχώρια, όπω είπαμε και πριν, συμπαραγωγή ή συνεργασία και με άδεια στο μέλλον να αναπτύξουμε δικό μα. Με λύσει leasing δεν νομίζω ότι μένει. Ελπίζω, γιατί κάπου το διάβασα, δεν έχουμε την, δεν έχουμε την πληροφόρηση, δεν, δεν είναι και δικό μα θέμα, ότι στο τέλο υπάρχει πρόταση για αγορά. Πάντως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα χρήματα που θα δίνουμε θα πρέπει πάντα η στρατηγική μας να μένει στη χώρα τεχνογνωσία και δυνατότητα όχι μόνο υποστήριξη του συστήματος αλλά και εξαγωγών. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Έχει αποδειχθεί ότι το κόστος διατήρησης ενός συστήματος στις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας πολλές φορές, και μη σας φανεί περίεργο, είναι πάνω από το δεκαπλάσιο, δεκαπλάσιο της αξίας αγοράς του. Επειδή όταν παίρνει ένα αυτοκίνητο ένα ιδιώτη στα 5 χρόνια, στα 10 θα το πετάξει, άντε στην κρίση να το κρατήσει 15, οι ένοπλε δυνάμει κρατάνε 30 και 40 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια το κόστο πολλέ φορέ ξεπερνάει το 10 και φτάνει το 15. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι την υποστήριξη να την κάνει εγχωρίω από εγχώριε εταιρείε. Είναι, είναι απλά πράγματα, είναι πράγματα που τα έχουν ανακαλύψει οι άλλοι, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εμεί. Πάμε τώρα για το τυφέκιο. Θέλω καταρχήν να επικροτήσω την και να πω ότι στηρίζουμε απόλυτα τη λογική της ανάπτυξης εθνικού τυφεκίου και εθνικού οχήματος. Όχι όμως από το μηδέν. Να με συγχωρήσουν όσοι φίλοι πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αναπτύξουμε ελληνικό όπλο. Όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι στον κόσμο οι εταιρείε που αναπτύσσουν όπλα είναι εταιρείε που έχουν ιστορία 100 και ετών και είναι 3-4 όλο τον κόσμο. Η στρατηγική, τουλάχιστον εμείς αυτό προτείναμε στο Υπουργείο, είναι να επιλεχθούν από τρεις-τέσσερις χώρες στον κόσμο τα τρία-τέσσερα καλύτερα τυφέκια ή οχήματα και να ενημερωθούν από την αρχή οι χώρες αυτές ότι η Ελλάδα θα προμηθευτεί αυτά τα, τα τυφέκια, ας πούμε μια και είμαστε το τυφέκιο, με, εγχω, με τη μέγιστη δυνατή εγχώρια παραγωγή και με license, με άδεια για εξαγωγές. Δεν θα αρχίσουμε το 2020 να κατασκευάσουμε όπλο. Υπάρχει κάποιο άλλος που το κατασκευάζει πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε σε αυτόν που είναι ο καλύτερος στον κόσμο ή ένας από τους καλύτερους και θα επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Και θα σας πω κάτι που είναι λίγο ανέκδοτο. Εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι όταν είμαστε πιο, πιο νέοι υπήρχε μια διαμάχη όταν είμαστε φοιτητέ, αν είναι καλύτεροι μερσεντές ή BMW. Δεν είχαμε αυτοκίνητα, οι γονείς είχαν αυτοκίνητα αν θυμάστε ε, πολύ. Yeah. Και υπήρχε μια διαμάχη και ώρες μεταξύ αν είναι καλύτεροι μερσεντές ή BMW. Αυτό το λέω γιατί το όπλο του γερμανικού, του γαλλικού, του αμερικανικού, του Ισραηλινού στρατού. Οι διαφορέ του είναι ελάχιστε. Θα με συγχωρήσουν τυχόν οι αντιπρόσωποι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ένα στρατό που πολεμάει ναι, σε όλα ναι, τα ναι, μήκη ναι. και πλάτη του κόσμου. Άρα λοιπόν, ποιο είναι ο ρόλο που πρέπει να, τι πρέπει να κάνουμε, να πούμε σε αυτού του κατασκευαστέ ότι εμεί θα πάρουμε το όπλο σα εφόσον μα δώσετε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη χώρα και άδεια να το εξάγουμε. Και όχι να μπλέξουμε σε ατέρμονε διαδικασίε διαγωνισμών. Να επαναληφθούν 15 φορέ και να μην καταλήξουμε πουθενά όπω έχει γίνει και στο παρελθόν. Η διαδικασία και η λογική που έχει το Υπουργείο είναι άριστη να διαλέξουμε το καλύτερο που υπάρχει και να γίνεται στην Ελλάδα. Αν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε παντού, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Αυτό το 30%, σκεφτείτε το και σε άλλα πράγματα να εφαρμοζόταν. Αυτή είναι η σωστή τακτική. Έχετε στο μυαλό σα, επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα και, και, και ανοίγει σαβεντά για το, το θέμα τη αμυντική Ποια θα ήταν τα τρία, τέσσερα, πέντε βήματα που θα έπρεπε να κάνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση για να υπάρξει ένα restart γρήγορο. Γιατί μας ναι. πιέζει και ο χρόνος, ξέρετε. Ναι. Δεν είναι ναι, ναι. ότι έχουμε άπλαιο το χρόνο να σχεδιάσουμε. Πρέπει να χάσαμε ήδη πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι... Φαίνεται ότι είναι... το λέμε σαν να είναι απλό. Ε, πιστεύω ότι ναι, γίνεται. Απλά θέλει πολιτικό θάρρος και συνεννόηση. Πρώτον, δηλαδή, εξηγαίνουμε δηλαδή. την αμυντική βιομηχανία. Ναι. Αν δεν έχει ναυπηγία στη χώρα, δεν φτιάχνει καράβια. Εκτό αν έχει πέντε ναυπηγεία, θα φτιάξουν φούσκοτα. Αν δεν λειτουργεί η ΕΑΒ, δεν μπορεί να μιλήσει για μεγάλα προγράμματα. Άρα θα πάει μια εταιρεία, όπω σα είπα και πριν, και θα πάρει μια δουλειά για να φτιάχνει καλώδια, αλλά δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή. Πρώτον, εξηγαίνει. Πώ την εξηγαίνει, ε, κάνει ένα σοβαρό πλάνο, 
κοιτάς τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, παίρνει απόφαση ότι η, η ΑΒ, ας πούμε, δεν είναι μια εταιρεία που θα λειτουργήσει σαν, την, σαν μια εμπορική εταιρεία που λέει αεροπλάνα. Μπορεί και να μπαίνει μέσα. Το ζήτημα δεν είναι αν θα μπαίνει μέσα, γιατί υπάρχει ένα κόστο να υποστηρίξει τα οπλικά συστήματα. Είναι να λειτουργεί παραγωγικά, να λειτουργεί και όχι να είναι όπω τώρα που είναι κλειστή. Από εκεί και πέρα, συνέργειε με τον ιδιωτικό τομέα. Με τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Η ΑΒ είναι το συνεργείο τη πολεμική αεροπορία. Δεν μπορεί να πουληθεί σε μία ξένη εταιρεία. Συνέργειε πρέπει να γίνουν. Συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου πρέπει να γίνει. Να πουληθεί θα είναι εθνικό έγκλημα. Τώρα, μια καταφέρα για την ΕΑΒ. Πώ είδατε αυτή την, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, Δηλαδή, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών κάποιε περικοπέ. Σε μία περίοδο η οποία είναι τελείω περίεργο να, να ανοίξει τέτοιο θέμα. Να πω το πιο απλό, έχουμε περιοριστικά αεροσκάφη μες στην ΕΑΒ, η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει και ο Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει περικοπές. Αυτό προκαλεί την αντίδραση των εργαζομένων, για να τα πω πολύ γρήγορα, και η εταιρεία είναι λίγο στον αέρα. Κύριε Καραπνόπουλε, εάν βάλω το λογιστή μου να λειτουργήσει στην εταιρεία ή το δικηγόρο μου, η εταιρεία θα κλείσει. Αν κάνω εγώ το λογιστή... Θα μα πιάσει η εφορία. Αν κάνω το δικηγόρο, θα παρανομήσω. Ο καθένα έχει ένα ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο λογιστή του κράτου. Θα σα πω ότι οι επικρίσει, όταν είχαμε την κρίση, είτε ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε ε, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, όταν υπήρχαν θέματα στην ΕΑΒ, έλεγε ο τότε Υπουργό Οικονομικών. Μα θα ασχοληθώ εγώ τώρα με την ΕΑΒ, αύριο το πρωί δεν έχουμε τράπεζε. Αύριο το πρωί καταστρέφεται η οικονομία. Το αποτέλεσμα δεν λειτουργούσε τίποτα. Τώρα πάλι. Έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι είναι λάθο ο χρόνο καταρχήν. Από εκεί και πέρα. Δεν έχει καμία δουλειά το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο σε παγκόσμιο επίπεδο ε, το Υπουργείο Οικονομικών να τρέχει μια αεροναυπηγική βιομηχανία. Η ΑΒ πρέπει να πάει στο Υπουργείο Άμυνα, όπω είπαμε, όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξη, εκτό αν ήταν μόνο ιδιωτική. Αν ασχολιόταν μόνο με πολιτικού τύπου. Από τη στιγμή που έχει θέματα αμυντικά και υποστηρίζει την πολεμική αεροπορία, πρέπει να έχει άμεση σχέση με το Υπουργείο Άμυνα, εμπλουτισμένη όμω και με οικονομικά στελέχη. Αυτά πρέπει να πάνε, η ΤΑΕΑΣ και η ΑΒ πρέπει να είναι στο Υπουργείο Άμυνα. Όσο είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, θα έχουμε τέτοιε δυσλειτουργίε. Δεν έχουν καμία δουλειά, δεν, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Ποια είναι η αξία, να σα το πω αλλιώ, ποια είναι η οικονομική αξία απώλεια μια βραχονισίδα. Δεν είναι όλα οικονομικά. Ποια είναι η οικονομική αξία, αν πέσει ένα αεροπλάνο ή αν γίνει κάτι. Ο καθένα πρέπει να έχει το ρόλο του. Οι αμυντικέ βιομηχανίε πρέπει να εποπτεύονται από το Υπουργείο Άμυνα, πρέπει να υπάρξει συμμετοχή ιδιωτικού. Κεφαλαίου πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την ιδιωτική αμυντική βιομηχανία. Μπροστά θα πηγαίνει η κρατική βιομηχανία η μεγάλη και γύρω τη θα υπάρχουν πάρα πολλέ μικρομεσαίε ή μεσαίε εταιρείε για να κυνηγήσουμε στόχου όπω είπατε κι εσεί. Θα πάει η ΑΠ και θα προτείνει στην Βουλγαρία την αναβάθμιση ή την υποστήριξη των F-16. Δεν θα πάει η εταιρεία μου ή η εταιρεία κάποιων άλλων. Και δίπλα θα έχει τι ελληνικέ μικρέ εταιρείε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν το κάνει αυτό. Ουσιαστικά έχει τι εταιρείε σε μια ομοιρία ε, εκαθάριση. Όταν έχει το Υπουργείο Οικονομικών να εποπτεύει μια αμυντική βιομηχανία. Είναι λάθο. Ξέρετε, εμένα μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση, μπορεί να είναι λάθο και είναι πολύ άσχημη αίσθηση, ότι κανένα Υπουργείο από αυτά που αναφέρατε δεν θέλει να έχει την αμυντική βιομηχανία στα χέρια του. Γι' αυτό και κάπου την έχουν παρκάρει στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουμε ένα Υπουργείο. <laughs> ένα Υφυπουργείο που να τη θέλει mm -hmm. και επειδή ε, πάντα. Είναι καλό να υπάρχει κάποιο υπεύθυνο. Αυτό ο υπουργό που θα αναλάβει, έχοντα υπόψη του ότι θα ερωτηθεί και θα ελεγχθεί, θα φροντίζει για να λειτουργούν τα πράγματα. Θα πρέπει όμω να υπάρξουν και νομοθετικέ παρεμβάσει, θα πρέπει να υπάρξει συνένεση τουλάχιστον κυβέρνηση αντιπολίτευση, για να πάρθουν κάποια μέτρα για την αμυντική βιομηχανία. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν τι δικέ του υποχωρήσει, και το κράτο. Δεν μπορεί, να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Έχω μιλήσει με αρκετού διευθύνοντε συμβούλου. Μιλάμε για μία. Από τι πλέον ανταγωνιστικέ βιομηχανίε, μετά την αυτοκινητοβιομηχανία, είναι η αεροναυπηγική βιομηχανία. Και έχει έναν διευθύνοντα σύμβουλο στη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία τη χώρα, στην ΕΑΒ, ο οποίο πρέπει να λειτουργήσει με, δημοσ... με κανονισμού δημοσίου. Δηλαδή, για να πάρει απόφαση πάνω από 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, πρέπει να κάνει διαγωνισμό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να κάτσουμε κάτω να δούμε σοβαρά. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εάν δεν θέλουμε. Να παραδώσουμε το κομμάτι τη ΕΑΒ που κάνει τα αεροπλάνα τη αεροπορία και να γίνει και αυτό ένα και ένα κρατικό, αεροσκάφ, ένα κρατικό εργοστάσιο αεροσκαφών, και το άλλο κομμάτι να το κλείσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εάν θέλουμε να έχουμε την ΕΑΒ, α δούμε τα παραδείγματα. Πορτογαλία έχει 
την, έχει εταιρείε. Υπάρχουν δηλαδή στον κόσμο εταιρείε οι οποίε ελέγχονται από το κράτο, έχει συμμετοχή το κράτο και λειτουργούν μια χαρά. Αυτό που έχουμε σήμερα στην ΑΔ είναι το χειρότερο μοντέλο που θα μπορούσε να υπάρχει. Επειδή αναφερθήκατε στην, στην, στην προηγούμενη οικονομική κρίση ναι. και προσδιορίσατε ότι η μεγάλη κατρακύλα εν πάση περιπτώσει από το 2010 που όλοι λέγανε τώρα θα ασχοληθώ με την νέα, θα ασχοληθώ με την αναφυγή, εδώ γίνεται χαμό, το πτωχεύουμε, δεν πτωχεύουμε, οι τράπεζε, όλα αυτά. Ε, το έχουμε βάλει μπροστά μα. Μια mm. οικονομική κρίση που όλοι λένε ότι θα είναι σοβαρότερη από αυτή που, που, που περάσαμε. Ε, έχουν καταλάβει ότι. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τέτοιε δικαιολογίε. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με την αμυντική βιομηχανία, δεν μπορώ να ασχοληθώ με την άμυνα. Έχει γίνει κατανοητό, ή θα έχουμε Όχι. την απόλυτη καταστροφή. Ε, δεν ξέρω για την απόλυτη καταστροφή, αλλά θέλω να πω το εξή. Είπατε κάτι για το 10. Ναι. Το 10 άρχισε η κρίση. Mm -hmm. Αλλά μέχρι το 6 ή μέχρι το 7 ήταν οι παχέ αγελάδε. Ναι, ναι, ναι. Το ότι δεν προβλέψαμε να προφυλάξουμε και να αναπτύξουμε την αμυντική βιομηχανία την εποχή που δινόντουσαν δισεκατομμύρια. Γιατί στην οικονομία πάντα θα έχει κρίσει. Μα οδήγησε το 10 σε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα πάλι βλέπουμε ότι θα υπάρξει κρίση, αλλά πάλι δεν παίρνονται, δεν παίρνονται μέτρα. Ε, θα σου πω το εξή παράδειγμα. Ακόμα και μέσα στην κρίση δόθηκαν χρήματα για την άμυνα και θα δοθούν. Καλό ή κακό, σε αυτή τη γωνιά του κόσμου που είμαστε και με τον γείτονα που έχουμε, θα έχουμε προβλήματα και είμαστε αναγκασμένοι να δίνουμε χρήματα για εξοπλισμού. Χρειάζεται στρατηγική. Χρειάζεται να δούμε. Τι θα χρειαστεί τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι χρήματα θα δοθούν και αυτά τα χρήματα θα πρέπει να κάτσει η πολιτική ηγεσία και να πει ότι με αυτά τα χρήματα θα φροντίσω να υπάρξει υγιής αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα. Αλλιώς θα έχουμε αυτή την κατάσταση που θα σέρνεται και είναι, θα είναι πολύ κακό και για, τα, και για την οικονομία αλλά και για τα εθνικά συμφέροντα να σταματήσει να υπάρχει αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα. Θα είναι τραγικό. Πάντω, οι, οι οικονομικέ κρίσει ε, νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, ω δικαιολογία και το έχω πει και με άλλο καλεσμένο. Θα το πω και σε εσά γιατί θα το καταλάβετε νομίζω καλύτερα. Είδα ένα βίντεο από την Αίγυπτο που υποδέχτηκαν το, το, ένα γερμανικό υποβρύχιο που είχαν παραγγείλει. Και είχε ένα πλάνο ενό μέρου του, του Αιγυπτιακού στόλου που υποδεχόταν το υποβρύχιο. Όταν είδα τον Αιγυπτιακό στόλο. Ε, Προβληματίζεσαι, έτσι. Δηλαδή, ελικοπτεροφόρο, φρεγάτε καινούργιε, καινούργιο υποβρύχιο. Η Αίγυπτο δεν είναι πλούσια, έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Απλά έχει πάρει απόφαση ότι αυτό που λέει ότι έχω συμφέροντα στη Μεσόγειο, θέλει να το υποστηρίξει κιόλα. Κάτι που δεν το έχουμε καταλάβει. Ξαναπάμε στο κομμάτι ε, στρατηγική. Mm. Και θα σα πω το εξή. Αυτή τη στιγμή συζητείται πολύ έντονα και, εν πάση περιπτώσει, εγώ το θεωρώ και δεδομένο ότι θα πάρουμε ε, φρεγάτε. Θα είναι οι γαλλικέ φρεγάτε και θα πάρουμε και αεροσκάφου. Τι αεροσκάφου θα πάρουμε, θα μου επιτρέψετε να σα πω, εγώ θεωρώ ότι είναι μονόδρομο το F-35. Ποια θα ήταν η λογική, θα πάρει F-35. Μάλιστα. Ποιο είναι ο ελάχιστο αριθμό, θα το πούνε οι επιχειρησιακοί, 20, 25, 30. Πόσο κάνουν αυτά, 2-3 δι. Έχοντα βάλει λοιπόν έναν όρο ότι θέλω το 30%, ενημερώνει την κατασκευάστρια εταιρεία ή το καταλαβαίνει ή το ξέρει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα πάρει μία παραγγελία, αλλά θα πρέπει να υλοποιήσει και ένα επενδυτικό πλάνο ένα δι. Ένα δισεκατομμύριο. Έχει σημασία. Καταλαβαίνετε ποιε θα ήταν οι ενέργειε μια εταιρεία, τι επενδύσει θα έκανε. Πάμε στου Γάλλου. Αρχίσαμε για ένα καράβι. Θα σα πω μια προσωπική εμπειρία. Στο ένα καράβι λέγανε οι άνθρωποι με ένα καράβι τι συμπαραγωγή να κάνουμε στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα δύο. Πάλι είναι μειωμένε οι δυνατότητε. Στι επαφέ που είχαμε επιχειρησιακού, λέμε αν είμαστε μια πλούσια χώρα του κόλπου. Και όλοι οι επιχειρησιακοί του ναυτικού λένε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια οροφή 12-13 φρεγάτε και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να έχουμε και 10 τύπου φρεγατών. Το μέγιστο να έχουμε δύο τύπου, γιατί το ελληνικό ναυτικό δεν μπορεί να υποστηρίξει να έχει τρει-τέσσερι τύπου. Μιλάμε για πληρώματα, πάρα πολλά πράγματα και αυτό που είπαμε πριν ότι μην μένουμε μόνο στην τιμή αγορά. Η τιμή υποστήριξη του οπλικού συστήματο. Άρα, Άρα λοιπόν, εδώ κάθεσαι κάτω σαν χώρα και λε: Θα πάρω τέσσερι ή έξι φρεγάτε. Πότε, σε δέκα χρόνια, δεν έχει σχέση. Αλλά πα με τον πελάτη και του λες Εμένα το πλάνο μου είναι αυτό: Να πάρω έξι φρεγάτε. Με τι έξι φρεγάτε διαπραγματεύεσαι και διαπραγματεύεσαι σωστά. Θα έχει ναυπηγία. Θα τα πάρει ο ξένο, όχι. Θα επενδύσουν Έλληνε, αν ξέρουν για ένα έργο. Εμεί πώ πηγαίνουμε κάθε φορά, τελευταίοι και παρακαλώντα, ίσω είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία. Στι αμυντικέ βιομηχανίε του εξωτερικού είμαστε οι μόνοι που παρακαλάμε. Όλοι οι άλλοι πάνε και απαιτούν. Εμεί πάμε πάντα τελευταία στιγμή. Είναι ανάγκη, όχι. 
θα τα δώσουμε τα χρήματα. Η Ελλάδα θα, θα υποστηρίξει τι ένοπλε δυνάμει. Γιατί να μην το κάνουμε σωστά. Θα πάρω αυτό το αεροπλάνο, από τώρα το συζητάω, το βάζω κάτω και, με, και βάζω στην οικονομία ένα δισεκατομμύριο επενδύσει. Εγώ αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι 5 δι εξοπλισμοί, 1,5 δισεκατομμύριο επένδυση υψηλή τεχνολογία στην ελληνική βιομηχανία. Πώ θα δουλέψουν τα παιδιά, λέμε, που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η μετανάστε σημερινή είναι μετανάστε των μάστερ. Αεροναυτική στην Ελλάδα είναι η ΑΒ. Ναυπηγική είναι τα ναυπηγεία Καραμαγκά. Αυτού του ανθρώπου θα του φέρει πίσω με αυτά τα προγράμματα. Αυτή είναι η μόνη λύση. Μήπω πρέπει να το πάμε λίγο ανάποδα, κύριε Ρεζολί, για να το κλείσουμε έτσι. Τι εννοώ, οι κυβερνήσει φαίνεται ότι δεν βρίσκουν το θάρρο να πάρουν τι αποφάσει που, που θα έπρεπε να έχουν πάρει εδώ και πολλά χρόνια. Μήπω θα έπρεπε εσεί οι, οι επιχειρηματίε και του ιδιωτικού τομέα και του κρατικού να πιέσετε λίγο παραπάνω. Θα μου πείτε με ποιο τρόπο. Επιχειρηματίε του κρατικού δυστυχώ δεν είναι. Ναι, ναι. Τη κρατική βιομηχανία, έχετε δίκιο. Να πιέσετε και να μιλήσουμε με ποιο τρόπο, με καταθέσει υποκλημάτων, με περισσότερη δημοσιότητα, με προτάσει συγκεκριμένε για προγράμματα που πρέπει να γίνουν. Είσαστε όλοι άνθρωποι τη πιάτα και νομίζω ότι τα ξέρετε καλά τα θέματα, τι χρειάζονται οι δυνάμει, τι δεν χρειάζονται, κακά τα ψέματα. Μήπω να το πάμε λίγο ανάποδα. Δηλαδή, οι κυβερνήσει έρχονται, φεύγουν, αλλά σημειωτών είμαστε. Από για να γίνει διάλογο χρειάζονται δύο πλευρέ. Εκτιμώ ότι πρέπει το Υπουργείο. Καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε καινούργια κυβέρνηση. Πρέπει το Υπουργείο πολύ σύντομα να αρχίσει έναν διάλογο με την αμυντική βιομηχανία στο πώ θα τη βάλουμε μπρο πάνω σε υγιεί βάσει. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι εθνικό το ζήτημα, δεν είναι συντεχνιακό. Και θέλω να σας δείξω και κάτι για να σας δείξω ότι αν συνεχίσουμε μάλλον δεν θα πάμε καλά. Αυτός εδώ ο κατάλογος είναι ο κατάλογος της αμυντικής βιομηχανίας το 2002-2003. Ναι, ναι, ναι. Το δείχνω για να φαίνεται και το πάχος. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο κατάλογος που πρέπει να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στο Υπουργείο γιατί μέσα σε δύσκολου καιρού το φτιάξαμε είναι το 2019. Ναι. Είναι... είναι πολύ μικρότερο. Είναι ναι. το ένα τρίτο. <laughs> Κάποιοι κατέληξαν στην πορεία. Τι δείχνει. Ναι, αυτό ξέρετε τι δείχνει. Είμαστε σε μία πορεία αντίστοιχη με το θέμα των γεννήσεων. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν θα υπάρχει. Και δεν είναι το θέμα δεν θα υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Όταν ο ξένος ξέρει ότι στην Ελλάδα δεν έχει αμυντική βιομηχανία, τότε σε εκβιάζει ακόμα και για το παραμικρό. Είναι εθνικό ζήτημα, αφορά την πατρίδα μας. Πρέπει να υπάρξει διάλογος άμεσα. Ξέρετε, θα κλείσω με ένα... Με μια ανάμνηση που έχω που δείχνει όμω πολλά. Ε, όταν έγινε ο σεισμό στην Τουρκία, νομίζω το 1999, ήταν. Δεν θυμάμαι, δεν πάει τόσο κάπου εκεί. Ε, 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 εκείνη την ημέρα ήμουν στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα και, και διάφοροι έλεγαν, δημοσιογράφοι παλιότεροι, γεροντότεροι, ότι η Τουρκία πάει 50 χρόνια πίσω. Γιατί είχαν, είχε καταρρεύσει ο Νάσταθμο, είχαν καταρρεύσει τα ναυτικεία. <laughs> Έχουμε 2020 και η Τουρκία, σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία. Με τι όποιε παθογένειε και τα όποια λάθη έχει κάνει, έχει φύγει πολύ μπροστά. Εμεί απλά καθόμαστε και συζητάμε, αναλύουμε και τη θαυμάζουμε εντό εισαγωγικών. Ε, και το αναφέρω αυτό γιατί θέλω να δείξω ότι δεν είναι τίποτα αδύνατο. Απλά να υπάρχει, όπω είπατε, σχέδιο, στρατηγική και απόφαση. Αυτό, όπω ακριβώ το είπατε. Εμεί είμαστε στη διάθεση δεν του κράτου. Δεν υπάρχει κράτος... τίποτα <laughs> Όχι, υπάρχει διάθεση δικιά μα. Ναι. Και νομίζω ότι και το Υπουργείο ε, έχει τη διάθεση, απλά πρέπει να το βάλουμε κάτω και να το προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Και να μην είναι μόνο ε, κυβέρνηση, το ξαναλέω. Δεν είναι πολιτικό, δεν είναι κομματικό το θέμα. Όχι, 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 είναι εθνικό. Καμία σχέση, καμία πρέπει σχέση. να υπάρξει μια, όλοι, μια εθνική. Όλοι. Θα μπορούσα να τα βρω πολύ εύκολα, του λέω πολλέ φορέ που μιλάμε εκ προσώπου κομμάτων, γιατί όλοι έχουν κάνει τα λάθη του. Ναι. Και, και πολλέ φορέ τα ίδια λάθη. Συνεπώ, αφού έχει κάνει τα ίδια λάθη. Καθίστε να τα βρείτε να προχωρήσουμε. Άρα, α πούμε ότι εμεί θα ζητούσαμε έναν εθνικό διάλογο, μια εθνική προσπάθεια, η οποία να καταλήξει πολύ σύντομα στι βασικέ αρχέ και στρατηγική για την ανάπτυξη εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Κύριε Ζωλή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο. Να είστε καλά.